Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo, antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja que nós estejamos aí, dando palestras para professores, superintendentes, diretores, e se você deseja fazer trabalho de missões, ou de escatologia, ou de evangelismo, aí trabalho sobre família, e assim diversos temas. Então nos convide, entre em contato conosco, meu telefone ainda é o mesmo, DDD do Maranhão, 99, e o telefone 991520454. Ou então o telefone da minha esposa, é o DDD de Americana, 19, e o telefone 984482187. Meu e-mail Henrique LHAS arroba hotmail.com Este telefone meu também é WhatsApp. Então 999-1520454. Se você deseja nos ajudar, já estou há 5 anos, quase 6 anos desempregado, então envie qualquer quantia em nossa conta, uma dessas contas que você vê aí. Aí tem a Caixa Econômica e o Bradesco. E Banco Brasil, Banco Brasil, o nome da minha esposa é Ana Maria Cruz Silva. O meu PIX, você vê aí, é o meu CPF, 331-957-81620, que é do Banco Bradesco do Pera 3. Quero te pedir que você dê um like, isso ajuda muito a gente a divulgar os vídeos. E se inscreva no canal, tá? aí tem que inscrever, se você clica em cima, depois você muda para o sininho mais escurinho, para você receber sempre os vídeos que nós disponibilizamos aqui e ficar sempre atualizado. Divulgue esse trabalho, passe para os outros também o link desse vídeo para que outros também conheçam. Se você deseja participar de um dos nossos grupos recebendo o nosso material que nós vamos passando durante a semana, então você envia aí pelo WhatsApp, né? você entra com o meu número aí e eu vou colocar você lá, vou incluir em um dos grupos. Todo o material que nós usamos aqui, os slides, Estão aí no nosso blog gratuitamente, também temos os estudos escritos gratuitamente, está aí também no nosso blog. Nossa página infelizmente está fora do ar, com algum problema para resolver, mas se Deus quiser ainda vai voltar. Por enquanto use o blog, que aí tem também os estudos todos que nós temos feito. Vamos então à nossa lição dessa semana. Nós estamos estudando durante este trimestre nas revistas da CPAD com o tema A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Douglas Batista, que é presidente da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10. As profecias despertam e trazem esperança. Então, basicamente, vamos falar sobre os profetas. Então, os livros proféticos. Nós vimos lá os livros que são chamados de lei, né? o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Depois estudamos os livros históricos e também os livros poéticos ou de sabedoria. Agora, então, vamos estudar os livros proféticos. E dentro do assunto proféticos, nós temos que entender por que proféticos. Porque contém alguma profecia a respeito do futuro. Quando foi falado, então, estamos se referindo ao futuro. Então, nós vamos ver vários profetas que foram usados por Deus em sua época. Então, as profecias valiam ali apenas para a sua época e foram usados em tremendos milagres, né? assim como Moisés, Elias, Eliseu. Então, eles não profetizaram a respeito do, do futuro, basicamente. Alguma coisa assim, Moisés disse que Deus levantaria um profeta como ele, né? no futuro, falando a respeito de Jesus, mas não escreveu a respeito do que ia acontecer no futuro, ou com vários acontecimentos sobre o futuro. Então, são separados os livros assim. Aí nós vamos ver profetas maiores, por exemplo, que são profetas maiores. São aqueles que escreveram grande quantidade de coisas que vão acontecer no futuro. 
Então, escrever mais, os livros são mais extensos, né? contém mais material profético. E os profetas menores, aqueles que escreveram também a respeito do futuro, mas escreveram menos. Então, a quantidade, o volume de escrita é menor. E é muito importante entender na instrução o que é profeta, o que é profecia. Porque, às vezes, a gente chama profecia, dom do Espírito Santo profecia. Isso é uma coisa diferente do que é profeta. Veja bem, nem todo profeta vai ter o dom de profecia. Tem que separar isso bem direitinho. É porque a gente chama de profeta, porque a pessoa profetiza. Veja bem, a profecia, o dom do Espírito Santo, é para quê? Para edificação, consolação e exortação. As profecias devem ser julgadas porque podem vir de três fontes diferentes. Né? Então, pode vir de Deus, pode vir da própria pessoa, pode vir do diabo. Isso aí são profecias, dom de profecia. Agora, um profeta é um ministério, está em Efésios 4,11. Então, é um ministério, assim como existe pastor, é um ministério, também existe profeta, é um ministério. Tem profeta no Antigo Testamento e tem profeta no Novo Testamento. Então, o ministério dado por Cristo. No Antigo Testamento, os profetas profetizaram a respeito da vinda do Messias. Estamos falando sobre o futuro da vinda do Messias. Então, esses profetas duraram, então, começa lá do tempo de Enoque e vai até João Batista. Já no Novo Testamento, então existe, por exemplo, Silas era profeta, né? vamos ver João, profeta. Veja bem, profeta, ele tem o que? A revelação sobre o futuro. Qual é o dom que opera muito do profeta? Palavra de sabedoria, falando a respeito do futuro. Muitas vezes também ele é usado em o que? Palavra de conhecimento. O que é palavra de conhecimento? Então, o que é? Ou da ciência, né? O que, é que significa? Significa que ele revela coisas ocultas. Pode ser do passado ou do presente. Quando é do futuro, palavra de sabedoria. Quando é do presente, palavra de conhecimento. Então, veja, existe grande diferença. Acontece que quando o profeta é usado para falar alguma coisa, ou a respeito do passado, do presente ou do futuro, a gente fala que ele profetizou. Então, fala que ele disse uma profecia. Aí confunde, porque o dom de profecia, quem também é usado no dom de profecia, muitas vezes é chamado de profeta. E quando ele fala alguma coisa, é uma profecia. Mas tem grande diferença, você precisa aprender a diferenciar isso aí. Dom de profecia. Não fala nada que vai acontecer no futuro. Não tenha o objetivo de predizer alguma coisa. Então, a profecia, ela vem geralmente o quê? Confirmando o que você já orou, já falou com Deus. Por exemplo, você quer ir ao campo missionário. Então, a profecia, de repente, acontece alguém falar uma profecia que vai dizer para você, olha, Deus está te chamando, e pode ir tranquilo, Deus estará com você no campo missionário. Pronto, veio confirmar, olha só, o seu chamado, né? veio aqui para ajudar você, orientar, edificar, né? exortar, consolar, vem fazer alguma coisa para ajudar você a crescer, a confiar mais em Deus, a estar tranquilo na sua fé em Deus. Então, isso é o dom de profecia. Já o profeta, então, ele vai falar, vai revelar algo sobrenatural, passado, presente, aí palavra de conhecimento, ou no futuro, palavra de sabedoria. Então, aprenda a diferenciar isso, né? No Novo Testamento, nós vamos ver profecias. Olha, as filhas de Filipe, quatro filhas, profetizaram. Ele tinha o quê? Dom de profecia. O profeta Ágabo, o que, que ele fez? Ele falou a respeito da grande seca que haveria na Judéia. Ele falou também sobre a prisão de Paulo, que ia acontecer no futuro. Olha só. Então, ele predisse. Aí, o um profeta, e lá é chamado profeta Ágabo, no Novo Testamento. Aí nós vamos ver alguns profetas do Novo Testamento também. Por exemplo, Paulo era um profeta? Sim. Quantas coisas Paulo falou a respeito do futuro? Até sobre o arrebatamento. Né? Pedro também era profeta.
profeta? Também. Falou coisas a respeito do futuro? Falou. E João, o principal, era um profeta. Foi muito usado para trazer várias revelações sobre o futuro, que estão registradas no livro de Apocalipse. Que nesta lição nós vamos falar também sobre o livro de Apocalipse, que é um livro profético. Então, tudo isso, para nós iniciarmos, é importante você entender isso, porque a partir daí nós vamos aprender melhor a lição. Vamos ver, então ao texto áureo, que diz assim, Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1.3 Então, olha só, aqui quando falo as palavras dessa profecia, está falando que a respeito de revelações futurísticas que são dadas a João. Então, veja que Jesus aparece ali a João, e ali, João vai ter revelações sobre o futuro. Então, ele está ali como um profeta de Deus, falando, escrevendo a respeito do futuro. Então, isso foi escrito para quê? Para que nós leamos, bem-aventurado aquele que lê. Então, se tem ali um livro escrito e diz que bem-aventurado aquele que lê, então temos que ler. O livro de Apocalipse é importantíssimo para nós. Temos que ler, estudar, entender claramente a respeito do futuro. Então nós temos, por exemplo, nós temos aí uma tabelinha, vamos mostrar para você. Qual a diferença aí, a vinda de Jesus agora? Então tem o um arrebatamento e tem a vinda no final da grande tribulação. Olha aí, tem uma tabelinha bem direitinho para você entender a diferença. Existe grande diferença entre a vinda de Jesus no arrebatamento e a vinda de Jesus no final da grande tribulação, para instaurar o milênio. Então você vê, tem a tabelinha bem simples, se você quiser explicar aos alunos essa diferença aí, é importante. E está dentro do que? O contexto escatológico, muita coisa escrita por Paulo, né? aí tem revelações escritas por Pedro, então nós vamos ver várias coisas que são importantes para nós, para nós, aprendemos dentro das coisas do futuro. Então, é uma palavra de Deus dizer, bem-aventurados aqueles que leem, bem-aventurados aqueles que ouvem. Olha bem, é ler não é com pensamento, é ler falando para ouvir. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, você lê falando alto para você ouvir. Então, bem aventurado aquele que lê, é aquele que ouve e guarda. Então você vai falar, vai ouvir e vai guardar. Então são três coisas aí importantíssimas para aqueles que querem estudar a palavra de Deus. Então você sempre leia para ouvir o que você está lendo. E você ouvindo vai gerar fé. Isso vai ser o que? transmitido para dentro de você. Então, a palavra, ela vem alimentar a nossa alma. Agora, quando você estuda essa palavra, você lê, escuta o que está ouvindo, medita nisso, ela vai penetrar no seu espírito e vai ficar guardada ali. Então, é importante ler, ouvir, guardar. E diz aqui que o tempo está próximo. Então, olha só. Sempre esteve próximo. Porque aqueles que leem, ouvem, guardam, podem de repente morrer. Pronto, acabou. O seu tempo acabou aqui na Terra. Então sempre é dia de ler, ouvir e guardar. Todo dia. E também tem o que? A iminente volta de Jesus. Pode ser a qualquer momento. Nunca devemos esperar Jesus amanhã. É sempre hoje. Ah, que o sinal não interessa. Não existe sinal para o arrebatamento. Não existe isso. Os apóstolos viviam como se todo dia Jesus estava voltando naquele dia. É assim que o crente deve viver. Nunca esperando acontecer não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não que. Não, não existe isso. Nós temos que viver cada dia esperando Jesus voltar hoje. Devemos estar prontos hoje. 
A verdade prata diz, as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Então, essas mensagens proféticas aí, dos profetas, elas vêm indicando que Deus está no controle de tudo. Então, Deus revela as coisas que vão acontecer no futuro antes delas acontecerem. Para quê? Para que quando elas acontecerem, então, gere o que? Fé no coração daqueles que ouviram. Nossa fé aumenta. Nós passamos a crer mais em Deus. A estarmos mais tranquilos de que Deus está no controle de tudo. Então, Deus é soberano. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Então, nós reconhecemos que Deus está todo o tempo no controle, todo o tempo olhando para nós, sabendo sobre a nossa vida, conhece até quatro fios de cabelo que tem na nossa cabeça, no meu caso, é pouco, né? Então, então, como nós sabemos que as coisas que Deus escreveu se cumpriram, nós sabemos que aquilo que está escrito a respeito do futuro, vai tudo isso se cumprir também. Então, isso aumenta a nossa esperança, a nossa confiança que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Vamos ver a leitura do Bíblia em classe, que está em Jeremias 1, de 4 a 10, Joel 1, de 1 a 3, e Apocalipse 1, de 1 a 3. Jeremias 1 diz, Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que extraísse da mar, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu, Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me diz, não digas que eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares e para edificares e para plantares. Joel 1, agora, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos? E vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Agora Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus céus as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a vão seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Glória a Deus. Então você vê aí, Deus demonstrando o seu controle sobre tudo e sobre todos. Então é a soberania de Deus. Então as revelações proféticas, né? então, os profetas que Deus chama, escolhe, eles são designados a falarem aquilo que Deus fala com eles. Então, eles ouviam claramente a voz de Deus falando com eles, muitas vezes exteriormente, outras vezes interiormente. Algumas vezes através de visão, algumas vezes através de visões, outras vezes através de sonhos. Então, são revelações de Deus a respeito do futuro. Vamos ver, então, o que nós vamos estudar nesta lição de hoje, aí os tópicos e subtópicos. No tópico 1, nós vamos ver aí os profetas maiores. Subtópico 1, os profetas e a profecia. Subtópico 2, os profetas Isaías e Jeremias. Subtópico 3, os profetas Ezequiel e Daniel. No tópico 2, vamos ver aí os profetas menores. Subtópico 1, os profetas do Reino do Norte. Subtópico 2, os profetas para exílio. Subtópico 3, os profetas pós-exílio. No subtópico 4, os demais profetas. No tópico 3, vamos ver o livro do Apocalipse. 
Subtópico 1, autoria, propósito e destinatário. Subtópico 2, uma mensagem de esperança. Então, veja todos esses assuntos, vamos procurar, então, passar por cada assunto e entender mais detalhadamente sobre cada um. Vamos ver a introdução da lição que diz. Os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. A designação serve para diferenciar o tamanho dos livros e não o grau de importância de seus autores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Já os outros doze, de Oséias a Malaquias, são os profetas menores. No Novo Testamento, apenas o livro de Apocalipse é classificado como profético. A mensagem desses livros desperta e, ao mesmo tempo, produz esperança para o povo de Deus. Então, você vê aí uma tabela onde estão os livros proféticos. Veja bem, coloquei para você entender melhor. Então, nós temos aí uma relação de profetas maiores, temos uma relação de profetas menores e temos aí o Novo Testamento, o Apocalipse. Então, veja, profetas maiores, Isaías, Jeremias, aí o livro de Jeremias também, Lamentações, tem Ezequiel e tem Daniel. Aí, profetas menores, nós temos aí Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Nós temos no nosso blog aí uma imagem de cada um desses profetas né, separados aí para você poder acessar, colocar aí no slide assim para você dar uma aula ficar bem mais interessante. Então você veja aí o profeta Isaías, você veja aí Jeremias, né, sem preso, matatado, no lugar do poço, é, aí profecias dele, algumas coisas. Você vê aí um livro de lamentações, você vê aí o profeta Ezequiel, aí tem visão a respeito de Jesus, né, também Daniel teve visão a respeito de Jesus. Então vem aí o profeta Daniel, os leões, a visão da imagem a respeito dos reinos futuros aí tem a história de Sadraque, Mesaque e Abednego aí nós temos a história do profeta Oséias, né? a história de amor que atravessa as eras né? Oséias e a sua esposa é como se fosse Deus e Israel aí temos aí o profeta Joel que profetizou aí o derramamento do Espírito Santo, vemos aí a Mois, um clamor pela justiça social nós temos aí o livro de Obadias, temos aí o livro do profeta Jonas, né? profeta Fujão, que andou aí 3 mil quilômetros de Jope para Tarsis, fugindo da mensagem que Deus enviou para Nínive. Depois ele traz de volta por através de um peixe que o deixa na praia de Jope e ele vai andando até Nínive, que é mais 800 quilômetros para frente, aí andando por terra. Vimos aí a história de Miquéias, então o profeta Miquéias, temos aí o profeta Naum, o limite da tolerância divina, temos aí o livro de Abacuque, falando sobre o juízo de Deus, né? vimos aí o clamor de Abacuque, vimos aí a espera de Abacuque, a visão, o justo viverá da fé, aí temos Sofonias falando aí, sobre o sincretismo dos sacerdotes, sincretismo do povo, modismo do povo, violência dos príncipes. Aí temos Ageu, profeta, falando da reconstrução né, do templo, falando a respeito da segunda casa, que terá glória maior do que a primeira. Aí se referindo a Jesus, que entra nesta casa que é construída no tempo de Ageu, né, que é o templo que depois Herodes restaura. Então, esse templo aí, Jesus vai entrar nele. Então, a glória aí é maior do que a da glória de Salomão lá, porque o templo de Salomão veio fogo do céu, mas aqui é o próprio Jesus Cristo, que é Deus, entra no templo construído na época, então, de Ageu. Aí temos o profeta Zacarias, aí temos o profeta Malaquias, e, por último, nós vamos estudar sobre o livro de Apocalipse. Lembrando que nós está vendo aqui os vídeos em três partes. Então, a primeira parte, cerca de 25 minutos. A segunda parte, mais 20, 25 minutos. E a última parte depois. Então, você assista a primeira. No outro dia eu passo a segunda. No outro dia a terceira parte. E lá para quarta ou quinta-feira eu junto tudo. 
faço um vídeo só. Então, divulgue esse trabalho para outras pessoas também.